హలో హాయ్ రమ్యన్న నేను రమ్య అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసా అన్ని ఈరోజు మళ్ళీ మనం ఎపి హిస్టరీకి సంబంధించి ఇక్ష్వాకుల కాన్సెప్ట్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం ముందు ఇక్ష్వాకులు అని ఈ పదాన్ని మనం గట్టిగా పలకాలి ఒకటి రెండు సార్లు పలకాలి కనపడటానికి ఇది చిన్న లెసన్ అయినప్పటికీ రత్నాలు లాంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్లు కానీ పాయింట్స్ కానీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కానీ మనకు వస్తాయి ఇక్ష్వాకుల టాపిక్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఇక్ష్వాకుల టాపిక్లో ముందుగా మనం కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకుంటాం శాతవాహనుల క్లైమాక్స్లో శాతవాహనుల రాజ్యాన్ని పల్నాడు ప్రాంతంలో పర్టికులర్గా నాగార్జున సాగర్ ఏరియా పరిసర ప్రాంతాల్లో స్వతంత్ర జెండా ఎగరేసిన వాళ్ళు ఇక్ష్వాకులు 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 అనేవాళ్ళు తమని తాము శ్రీరాముడి సంతతి అని చెప్పుకొని ఆంధ్రదేశాన్ని ఏలారు ప్రాచీన ఆంధ్రదేశాన్ని ఏలారు తమని తాము శ్రీరాముడి సంతతి శ్రీరాముడి సంతతి అని చెప్పుకొని ఏలారు ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పుకున్నారు మేము ఉత్తర భారతదేశం నుంచి దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చాము నాగార్జున సాగర్ వద్ద శ్రీపర్వతం వద్ద దక్షిణాది బుద్ధగయ వద్ద విజయపురి వద్ద మేము రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని పాలించాము శాతవాహనులకు సామంతులుగా కాబట్టి మేము నార్త్ నుంచి వలస వచ్చాము అందువల్ల మేము బ్రాహ్మణులం కాదు మేము క్షత్రియులం అని చెప్పుకున్నారు ఇక్ష్వాకులు కాబట్టి ఇక్ష్వాకులు ఎవరు అంటే క్షత్రియులు అలాంటి ఇక్ష్వాకుల్ని ఏమని పిలుస్తారు శ్రీ పర్వతీయులు అని పిలుస్తారు ఇక్ష్వాకుల్ని ఇక్ష్వాకుల్ని ఏమని పిలుస్తారంటే శ్రీ పర్వతీయులు శ్రీ పర్వతీయులు అని పిలుస్తారు శ్రీ పర్వతీయులు అని ఎందుకు అన్నారంటే శ్రీ పర్వతం అంటే నాగార్జున కొండ దక్షిణాది బుద్ధగయ అంటే నాగార్జున కొండ రైట్ శ్రీ పర్వతం మీద ఉన్న అనేక పట్టణాలలో విజయపురి ఒకటి విజయపురి సౌత్ విజయపురి ఈస్ట్ నార్త్ అని అంటాం కదా మనం సాగర్ వెళితే కాబట్టి విజయపురి ఒక పట్టణం శ్రీ పర్వతం మీద లేదా దక్షిణాది బుద్ధగయ మీద లేదా శ్రీ పర్వతం మీద విజయపురి అనేది ఒక టౌన్ అక్కడ ఉన్న పట్టణాల్లో ఈ విజయపురి ఇక్ష్వాకుల రాజధాని రైట్ శ్రీ పర్వతం మీద ఉన్న విజయపురిని ఏలిరు కాబట్టి వీళ్ళని శ్రీ పర్వతీయులు అని పిలిచారు రైట్ ఇక్ష్వాకుల అధికార భాష ప్రాక్రిట్ నాట్ సాంస్క్రిట్ నార్త్ నుంచి వచ్చారని వీళ్ళు సంస్కృతాన్ని తీసుకొచ్చారని నో నెవర్ వీళ్ళ అధికార భాష ప్రాకృతమే దే ఫాలో శాతవాహన లాంగ్వేజ్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకుల అధికార చిహ్నం సింహం ఇక్ష్వాకుల అధికార చిహ్నం సింహం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లయన్ ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకుల కాలంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మాస్ రిలీజియన్ దుమ్ము లేపే రిలీజియన్ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది బౌద్ధ మతమే ఈ క్రింది దక్కన్ పాలకులలో బౌద్ధాన్ని అత్యంత రాజాదరణ కలిగించిన వాళ్ళు ఇక్ష్వాకులు మాత్రమే ఇక్ష్వాకులలో మొత్తం కూడా నలుగురు రాజులు ఉంటారు వాసిష్ఠిపుత్ర శాంతమాలుడు వీరపురుష దత్తుడు ఎహుబల శాంతమాలుడు రుద్రపురుష దత్తుడు అని ప్రీవియస్ ప్రశ్న పత్రాల్లో రుద్రపురుష దత్తుడు గురించి అడిగారు రుద్రపురుష దత్తుడు ఇక్ష్వాకులలో చివరి రాజు రుద్రపురుష దత్త ఆయన ముందు ఎహుబల శాంతమాల ఆయన ముందు వీరపురుష దత్త ఆయన ముందు వాసిష్ఠిపుత్ర శాంతమాల లేదా క్షాంతమాల యాక్చువల్లీ బాగా 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 గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ శాతవాహనుల అధికార మతమైన ఇక్ష్వాకుల అఫీషియల్ రిలీజియన్ అయిన వైదిగీసం బట్ ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన మతం బుద్ధిజం బౌద్ధ మతం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్ష్వాకులలో వీర పురుష దత్తుడు అనే రెండో రాజు తొలుత వైదిక మతస్థుడే ఆ తరువాత తన యొక్క చుట్టాల ప్రభావం వల్ల తను బౌద్ధాన్ని పుచ్చుకొని బౌద్ధాన్ని వైదికం కన్నా అందనంత ఎత్తులో అభివృద్ధి చేశాడు వీర పురుష దత్తుడు అందువల్ల ఇక్ష్వాకులు అనగానే మనకు సడన్ గా కొట్టొచ్చేటట్టు కనపడేది బౌద్ధ మతం బౌద్ధ మత అభివృద్ధి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందువల్లే యూపీపీఎస్సీలో అడిగాడు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లో ఈ క్రింది దక్కన్ పాలకులలో ఎవరి కాలంలో బౌద్ధం రాజధరణ పొందింది అని అడిగాడు ఆన్సర్ వచ్చి ఇక్ష్వాకుల పీరియడ్ లో పర్టికులర్లీ వన్ రూలర్ డెవలప్డ్ వెరీ మచ్ బుద్ధిజం నౌన్ యాజ్ వీర పురుష దత్త రైట్ ఇక్ష్వాకుల కాలానికి వాళ్ళు బౌద్ధాన్ని డెవలప్ చేశారంటున్నాం ఈ వీళ్ళు చేసినటువంటి ఈ బౌద్ధం ఇక్ష్వాకులు అనే పాడం చూడగానే మనకి టింగ్ 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 అని కనపడతా ఉంటది కంప్యూటర్ లో మనం ముళ్ళు పెట్టి చూపించినట్టుగా ఏంట్రా నాన్న అంటే బుద్ధిజం లక్ష సార్లు చెప్పాలి నేను బుద్ధిజం గురించి ఇక్ష్వాకులు దుమ్ము లేకారు బౌద్ధ మతాన్ని అని ఆ బుద్ధిజం గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం 
అయితే ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బుద్ధిజం అంటున్నాం మనం బౌద్ధ మతాభివృద్ధి జరిగింది వీరపురుషుదత్తుడి కాలంలో అనేక మంది బౌద్ధ మతాభివృద్ధికి అనేక రకమైన చర్యలు చేపట్టారు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ బట్ ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బౌద్ధం ఏ మత శాఖకు చెందింది అని అడిగితే ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బౌద్ధం ఏ మత శాఖకు చెందిందని అడిగితే ఆన్సర్ అపర మహా వీణ శైలి యాప్ అపర మహా వీణ శైలి యాప్ అపర మహా వీణ శైలి యాప్ శైలి యాప్ అపర మహా వీణ శైలి యాప్ అనే బుద్ధిజం ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది ఎస్ దీన్ని చెప్పబోయే ముందు మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి రావాలి శాతవాహనుల కాలం నాటికి సమాజంలో మహా చైత్యకవాదం అనే ఒక బుద్ధిజం శాఖ ఉన్నది దాని పేరు మహా చైత్యకవాదం మహా చైత్యకవాదానికి మూలం మహా సాంఘికం అంటే మొట్టమొదటిసారిగా రెండవ బౌద్ధ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇండియాలో బుద్ధిజం రెండుగా చీలింది ఎలా చీలింది ఒకటి ధేరవాద రెండోది మహా సాంఘిక ఫస్ట్ బుద్ధిజం లో చీలికలు ఇవే ఫస్ట్ బుద్ధిజం లో చీలిన సెక్స్ రెండు వే నెంబర్ వన్ ధేరవాదం నెంబర్ వన్ మహా సాంఘిక రైట్ ఈ మహా ధేరవాదం హీనాయానం అయ్యింది మహా సాంఘికం మహాయానం అయ్యింది ధేరవాదం హీనాయానం అయ్యింది హీనాయానం అని అంటే బుద్ధిజంలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బుద్ధిజంలో బాగా గుర్తుపెట్టి బుద్ధా బికెమ్మే బుద్ధా బికెమ్మే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి టీచర్ అండ్ గైడ్ అండ్ ఫిలాసఫర్ ఇన్ ధేరవాదం ఇన్ హీనాయానం బట్ మహా సాంఘికంలోకి వచ్చేటప్పటికి బుద్ధుడికి లోకోత్తర గుణాలను ఆపాదించారు బుద్ధ బికమ్ ఎన్ గాడ్ నాట్ ఫిలాసఫర్ నాట్ గైడ్ ఇన్ మహా సాంఘికం మహా సాంఘికం ముదిరితే మహాయానం వచ్చింది ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ లో థేరవాద ఇదేమో హీనాయాన మహా సాంఘిక ఇదేమో మహాయాన గుర్తు పెట్టుకోవాలి మహా సాంఘికలో బుద్ధుడు దేవుడు థేరవాదంలో బుద్ధుడు మనిషి అంత జస్ట్ ఓన్లీ ప్రీచర్ ప్రీచర్ బట్ మహా సాంఘికంలో బుద్ధుడు దేవుడు ఈ మహా సాంఘికమే మహాయానం అయింది తర్వాత కాలాల్లో బట్ ఈ మహా సాంఘికమే ఆంధ్ర దేశానికి వచ్చి ఏన్సెంట్ ఆంధ్రాకి వచ్చి చైత్యకవాదంగా స్థిరపడింది చైత్యకవాదం అంటే బుద్ధుడికి దేవుడు గొప్పడు ఆయన చిహ్నాలు దేవుడి రూపేణ కొలవడాన్ని చైత్యకవాదం అంటారు మహా సాంఘికం ఇండియాలో మహాయానాన్ని దారితీసింది ఇదే మహా సాంఘికం సౌత్ ఇండియా వచ్చేటప్పటికి ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ వచ్చినప్పటికి చైత్యకవాదంగా పరిణామం చెందింది మహా సాంఘికం చైత్యకవాదం ఎట్ లాస్ట్లీ మహాయానం ఇదొక లైను ఇందులో పూర్వ మళ్ళీ చైత్యకవాదంలో ఆంధ్రదేశంలో ఆ రోజుల్లో ఐదు శాఖలు ఉండేవి మహా చైత్యకవాదంలో ఆంధ్రదేశంలో ఆ రోజు ఐదు ఉండేవి మళ్ళీ ఆ ఐదింటిలో ఒకటి పూర్వ శైల ధన కటకం అపర శైల శ్రీపర్వతం ఉత్తర శైల జగయపేట రాజగిరిక గుడ్డుపల్లి సిద్ధార్థక గుడివాడ ఇది మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అడగొచ్చు ఏ విధంగానైనా వీటిని అడగొచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పూర్వ శైల ధన కటకం అపర శైల శ్రీపర్వతం ఉత్తర శైల జగయపేట రాజగిరిక గుడ్డుపల్లి సిద్ధార్థిక గుడివాడ వీటిల్లో ఇవన్నీ ఎందులో పాటు మహా చైత్యకవాదంలో పాటు మహా చైత్యకవాదం ఎందులో పాటు మహా సాంఘికవాదంలో పాటు మహా సాంఘికవాదం బౌద్ధ మతంలో మొట్టమొదటి చీలిక థేరవాదం హీనాయనులు అయ్యారు మహా సాంఘికులు ఆంధ్రాకు వచ్చేటప్పటికి మహా చైత్యకవాదులు అయ్యారు ఇదే మహా సాంఘికులు ఇండియాలో మహాయానులు అయ్యారు ఏమయ్యారు మహాయానులు అయ్యారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇందులో భాగంగా మరి శ్రీ పర్వతంలో ఏమున్నది అపర శైల ఉన్నది అపర మహా వినశైలి ఉన్నది కాబట్టి శ్రీ పర్వతాన్ని ఎవరు వెళ్ళారు ఇక్ష్వాకులు వెళ్ళారు కాబట్టి ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బౌద్ధాన్ని ఏమంటారు అపర మహా వినశైలి అని అంటారు కాబట్టి ఇక్ష్వాకుల రాజైన వీరపురుషుదత్తుడు దేన్ని డెవలప్ చేశాడు అపర మహా వినశైలి అను దుమ్ము లేపాడు వీరపురుష దత్త కాబట్టి ఈ ఐదు ఇంపార్టెంట్ అలానే ఇక్ష్వాకుల బౌద్ధం మనకి ఇంపార్టెంట్ అయితే వీరపురుష దత్తుడు తనే కాదు తన భార్య తన చెల్లెలు తన తల్లి తన కాలంలో బౌద్ధ భిక్షుని ఒకటని కాదు ఎంతో మంది బౌద్ధానికి సేవలు అందించారు వీరపురుషుదత్తుడి యొక్క గోడుగులో ఇందులో భాగంగా వీరపురుషుదత్తుడి తల్లి మాధురీదేవి గట్టిగా చెప్తున్నా బోర్డు మీద రాస్తే ఎమోషన్ పోయిందని వీరపురుషుదత్తుడి తల్లి మాధు వీరపురుషుదత్తుడి క్షోభలో గొప్ప రాజు వీరపురుషుదత్తుడి తల్లి మాధురీదేవి 
ఈమె అమరావతిలో నివసించే బౌద్ధ భిక్షువులకి నెల రోజుల పాటు అన్నదాన వ్రతాన్ని చేపట్టింది వేదపురుషదత్తుడి తల్లి మాధురీదేవి అమరావతిలో నివసించే బౌద్ధ భిక్షువులకి నెల రోజుల పాటు అన్నదాన వ్రతాన్ని చేపట్టింది అమరావతిలో నివసించే బౌద్ధ భిక్షువులకి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూడండి ధనకటకం పూర్వశైల అంటే వీరపురుషదత్తుడి తల్లి ధనకటకం అమరావతి పక్కనే ఉంటుంది బ్రాకెట్లో అమరావతి అని మీరు పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ధనకటకంలో ఉన్న పూర్వ శైల బౌద్ధ భిక్షువులకి పాట ఆఫ్ చైత్యకవాదమే కదా ఆమె నెల రోజుల పాటు అన్నదాన వ్రతాన్ని చేపట్టింది మాధురీదేవి ప్రాకృత భాషలో మాధరీదేవి మద్రాస్ వీరపురుషదత్త ఆ తర్వాత వీరపురుషదత్తుడి యొక్క సోదరి గుర్తు పెట్టుకోవాలి అటవీ శాంతిశ్రీ వీరపురుషదత్తుడి సోదరి అటవీ శాంతిశ్రీ మన నాగార్జున కొండ వద్ద ఒక బౌద్ధ ఆరామాన్ని నిర్మించి అటవీ శాంతిశ్రీ సిస్టర్ ఆఫ్ వీరపురుష దత్త ఈవిడ ఒక బౌద్ధ ఆరామాన్ని నిర్మించింది నాగార్జున కొండ వద్ద ఆరామం అంటే బౌద్ధ భిక్షువులు విశ్రాంతి తీసుకునే మందిరాలను ఆరామాలు అంటారు ఆరామం ఆరామే అంటే విశ్రాంతే కదా ఆ తర్వాత వీరపురుష దత్తుడి భార్యలు చటిశ్రీ బాపిశ్రీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి చటిశ్రీ బాపిశ్రీ చటిశ్రీ సిహెచ్ఏటిఐఎస్ఆర్ వీరపురుషదత్తుడికి చెందినటువంటి భార్యలు చటిశ్రీ బాపిశ్రీలు నాగార్జున కొండ వద్ద నివసించే అపర మహా వినశైలీయ బౌద్ధ భిక్షువులకు వస్త్రదానాన్ని చేశారు వీరపురుషదత్తుడి యొక్క భార్యలు చటిశ్రీ బాపిశ్రీ ఆ తర్వాత కుమార్తె వీరపురుషదత్తుడి యొక్క కుమార్తె కొండ బలిశ్రీ కొండ బలిశ్రీ వీరపురుషదత్తుడి బిడ్డ ఈవిడ నాగర్ మ్యాక్సిమం నాగార్జున కొండ వద్దే బౌద్ధాన్ని డెవలప్ చేశారన్నట్టు ఈ ఈ వీరపురుషదత్తుడి కుమార్తె కొండ బలిశ్రీ నాగార్జున కొండ వద్ద ఒక బౌద్ధ విహారాన్ని ఈ మహానుభావురాలు నిర్మించింది బౌద్ధ విహారం అని అంటే బౌద్ధ భిక్షువులు వర్షాకాలపు నాలుగు నెలలు వర్షాకాలపు నాలుగు నెలలు ఉండేదాన్ని బౌద్ధ విహారం అంటారు ఈ నాలుగు నెలలు బౌద్ధ భిక్షువులు ఎటు ఎల్లరు ఆ విహారాల్లో ఉంటారు వాళ్ళు నివసించే ప్రదేశం ఈ నాలుగు నెలల వర్షాకాలాన్ని ఆంధ్రదేశంలో వత్స అన్నారు విఐఎస్ఎస్ఏ వత్స అంటే వర్షాకాలం నాలుగు నెలలు విహారంలో విహారంలో బౌద్ధ భిక్షువులు ఉంటే కాబట్టి ఆ విహారాన్ని కట్టించింది వీరపురుషదత్తుడి బిడ్డ కొండబలిశ్వరి అలాంటి వీరపురుషదత్తుడి యొక్క మేనత్తలు వీరపురుషదత్తుడి యొక్క మేనత్తలు శాంతిశ్రీ హంబాసిరి శాంతిశ్రీ హమ్మాసిరి శాంతిశ్రీ హమ్మాసిరి వీళ్ళిద్దరు వీరపురుషదత్తుడి మేనత్తలు వీళ్ళు నాగార్జున కొండ వద్ద చైత్యాల నిర్మాణానికి దాన ధర్మాలు చేశారు చైత్యాల పునాదులైన ఆయక స్తంభాలను దగ్గరుండి నిర్మించారు వీరపురుషుడి యొక్క మేనత్తలు శాంతిశ్రీ మేనత్తలు శాంతిశ్రీ హారిమశ్రీ మరి వీరపురుషుదత్తుడి చెల్లెలు వీరపురుషుదత్తుడి భార్యలు వీరపురుషుదత్తుడి బిడ్డ వీరపురుషుదత్తుడి యొక్క తల్లి వీరపురుషుదత్తుడి యొక్క మేనత్తలు ఇంతమంది చేశారు మరి వీరపురుషుదత్తుడు ఏం చేశాడు వీరపురుషుదత్తుడు కూడా నాగార్జున కొండ వద్ద గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక స్థూపాన్ని రీస్టోరేషన్ చేశాడు బతంద ఆనందుడు బతంద ఆనందుడు అని అతని ద్వారా జర గుర్తు పెట్టుకోండి బతంద ఆనందుడు అని ఒక బౌద్ధ భిక్షువు ద్వారా ఒక స్థూపాన్ని నాగార్జున కొండ వద్ద వీరపురుషదత్తుడు రీస్టోరేషన్ చేశాడు పునరుద్ధరణ చేశాడు అలానే వీరపురుషదత్తుడి పీరియడ్లో బోధిశ్రీ అని ఆవిడ ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటి బౌద్ధ నన్న బౌద్ధ సన్యాసిని బోధిశ్రీ ఈవిడ తండ్రి రేవంతుడు అమరావతిలో మంచి వ్యాపారవేత్త ఆయన డబ్బులు సంపా ఆయన వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిన సోమంత యవ్వన ప్రాయంలోనే పెళ్లి మానేసి ఈవిడ బౌద్ధ మతంలో చేరి అమరావతి వద్ద ఈమె బౌద్ధ క్షేత్రాలని అభివృద్ధి చేసింది దేశ విదేశాలకు వెళ్లే వాళ్ళకి ఈమె స్పాన్సర్డ్ చేసింది ఈమె పేరు బోధిశ్రీ ఈ బోధిశ్రీ అనే ఆవిడ ఉపాసిక శాసనాన్ని జారీ చేసింది ఉపాసిక బోధిశ్రీ శాసనం ఆంధ్రదేశంలో ప్రాచీన ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధ మతం యొక్క అభివృద్ధి గురించి మనకు ప్రధానంగా తెలియజేస్తుంది అంతేకాదు బోధిశ్రీ పురావస్తు ప్రదర్శన శాల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు టౌన్లో ఏసీ కాలేజీకి ఆపోజిట్లో ఆ పేరుతో ఒక బుద్ధిస్టు మ్యూజియం ఉంది దాని పేరు బోధిశ్రీ పురావస్తు ప్రదర్శన శాల ఈ బోధిశ్రీ పురావస్తు ప్రదర్శన శాల ఏసీ కాలేజీ ఆపోజిట్లో ఆపోజిట్లో ఉంది గుంటూరు టౌన్లో మీరు ఒక్కసారి దాన్ని లోనకి వెళ్ళి దర్శించినట్టయితే ఇక్ష్వాగులు అంటే ఎవరో ఈ పాట వంటి ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ ఒకసారి బోధిశ్రీ మ్యూజియంకి వెళ్ళి రండి బోధిశ్రీ అంటే బుద్ధుడు కాదు బౌద్ధశ్రీ అని అంటే ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ రన్ ఇన్ ఎయిన్ సెంటర్ ఆంధ్ర
కాబట్టి వీరపురుషుదత్తుని యొక్క తల్లి మాధురిదేవి వీరపురుషుదత్తుడి యొక్క కుమార్తె కొండ బలిశ్రీ కొండ బలిశ్రీ వీరపురుషుదత్తుడి మేనత్తలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి శాంతిశ్రీ హమ్మ శ్రీ వీరపురుషుదత్తుడి యొక్క భార్యలు చటిశ్రీ బాతిశ్రీ వీరపురుషుదత్తుడి కాలంలో పేరు పొందిన బౌద్ధ భిక్షుడి బౌద్ధాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో ఆమె పేరు బోధిశ్రీ వీళ్ళు ఏం చేశారు అనేది వీడియో ఆపి ఆపి రాసుకోండి ఇంకా ఇక్ష్వా క్లాబ్ బౌద్ధ సేవ మరో క్లాసులో మీకు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ రోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్ష్వా కుల కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ దెన్ వాళ్ళు ఎలా బుద్ధిజాన్ని అభివృద్ధి చేశారు అనే విషయాన్ని ఏ బుద్ధిజాన్ని అభివృద్ధి చేశారనే విషయాన్ని నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ చెప్తున్న తల్లి మాధురిదేవి ఈమె అమరావతిలో నెల రోజుల పాటు బౌద్ధ భిక్షువులకి అన్నదాన వ్రతాన్ని చేపట్టింది మళ్ళీ చెప్తున్న సోదరి అటవీ శాంతిశ్రీ నాగార్జున కొండ వద్ద ఆరామాన్ని నిర్మించింది మళ్ళీ చెప్తున్న భార్య చటిశ్రీ బాపిశ్రీలు వీళ్ళిద్దరు నాగార్జున కొండ వద్ద బౌద్ధ భిక్షువులకి వస్త్రాలు దానం చేశారు మళ్ళీ చెప్తున్న కుమార్తె కొండ బలిశ్రీ విహారాన్ని నిర్మించింది ఒకసారి అడిగాడు నాగార్జున కొండ వద్ద విహారాన్ని నిర్మించిన ఇక్ష్వాకుల రా కుమార్తె ఎవరు అని అడిగాడు చటిశ్రీ బాపిశ్రీ కొండ బలిశ్రీ బోధిశ్రీ ఇలా అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ కొండ బలిశ్రీ డాటర్ ఆఫ్ వీరపురుష దత్త అలానే మేనత్తలు శాంతిశ్రీ హర్మిశ్రీ చైత్యాలకి దాన ధర్మాలు చేశారు చైత్యాల పునాదులైన ఆయక స్తంభాలకి నిర్మాణం దగ్గరుండి జరిగారు బోధిశ్రీ ఇక దుమ్ము లేపింది బౌద్ధాన్ని ఇష్వాంగుల కాలంలో యావత్ ప్రపంచానికి బౌద్ధ భిక్షువులను ఆ మహా మహానుభావురాలు పంపింది కాబట్టి ఎవరెవరు వీరపురుషుదత్తుడి యొక్క రక్త సంబంధాలు వాళ్ళు ఏం చేశారు బుద్ధిజాన్ని ఆ రోజుల్లో బుద్ధిజం శాఖలేంటి చైత్యకవాదంలో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఏదైనా కాన్సెప్ట్ చెప్పారంటే అది ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి బిట్లు పడతాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసాన్ని మెయిన్స్కి నేను చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ భుజం కాస్తా భుజం కాస్తా